，我们快去找到刺史丢失的宝珠，就野蛮丫头出来。什么声音？应该就在里面，跟紧我。嗯、这就是灵珠。要小心，哪来的妖精？你才是妖精呢！我乃上古神兽金翅凤凰，尔等凡人见到本尊，还不速速跪下？嘿，小丫头个子不高，口气倒是不小嘛。你你、嗯、你真是气死本尊了！小凤凰，你怎么会在这儿啊？我们凤凰一族每隔五百年，或受到重创后，便会涅槃重生，变回一颗淡休眠。当得到灵气加持，便会孵化重生。可是你身上为什么会有灵珠之气呢？那是因为我们凤凰的灵力与灵珠同源，几千年来多次曾得到灵珠加持修炼，所以身上带有灵珠的灵气了。那以后你就是我的主人了。我怎么觉得你在碰瓷儿呢？为什么我是你的主人啊？这是血脉传承下来的先天感应，本尊说你是，你就是。小小年纪，本尊本尊，你怎么一点都不可爱呢？什么小小年纪、啊，我都几千岁了，知道吗？愚昧的人类，小凤凰，你真的愿意跟我们走吗？是你把我复活的，我当然要跟你走了。表妹，表妹，表哥，我来接你出去了。哎，快快开门、啊，快开门！二位，先前确实余寒望着你，哎，刺史命我带他先行致歉，待他判了阿女贼贼，还会当面给他歉意。林姑娘，我还命人专门准备了火盆，哎，为林姑娘去晦辟邪。他这头火若是不撒出来，后果不堪设想了。庄相公，在下还有一事想要请教，请说。您真的是白定山人吗灵儿，我们可是找到你了。之前你一声不吭就离开，我们真的都很担心你。月如，对不起，让你们跟着我来扬州。哎呀，这不怪你，要怪就怪李逍遥那个呆瓜小贼，都是他连累的。这跟我有什么关系啊？当然有关系了。要不是你武功那么差，没抓住女飞贼，才害我被抓的。要不是你非要窝脸，他逃得了吗？再说我现在不是把贼抓到了吗？你抓小贼那么慢慢悠悠的，害我在里面待那么久
，你还别说，我看你气色不错，这老李伙是天养人啊！你哎呦，怎么刚出来又吵起来了？哎，表哥，听说你抓到了女飞贼？啊，这多亏了李。哎呀，我就说嘛，某些人哪有这样的脑子啊？走吧，灵儿，我们不搭理他，我们去看看那个被表哥抓到的女飞贼。哎，转一郎，你得好好跟你表妹说一下，要不是我跳下井里，那女飞贼哪会逃出来？多谢李兄打不过，才让小生抓到了那女飞贼。哎喂，咱们把话说清楚啊！小哥哥，这里就是我住的地方，你快进来吧。哎，灵儿啊，没想到我们进驻一墙之隔。哎呀，我也真是笨。我也不知道大喊一声，那样你就知道我在找你了。小哥哥，都是我不好。呃，没关系，我这不也找到你了吗？以后你也甩不开我了。就算你你不带我，我也要去哪找。为什么？那个七三娘告诉我，我父母也在南昭。他们还，他们还死在了南昭。不会的，他肯定是为了分散你的心思，好趁机逃脱。我也觉得他在骗我，我父母肯定安然无恙。所以，即便你躲着我，我也没办法，只能与你同路了。啊，灵儿，我有礼物给你。当时和状元郎在胭脂店调查女飞贼时候买的。呃，不是，不是说顺便买的，也不是，呃，反正反正我就是专门给你买的。正好那天在胭脂店还是，我在，我我。小哥哥，你我，你都没看呢，我也不知道你会不会喜欢。我喜欢。灵儿，灵儿，你怎么哭了？是不是颜色有问题啊？不是，那状元郎，他说他懂胭脂。灵儿，你别哭了，我我明天去买个别的给你。小哥哥，之前发生了太多太多的事情，我也是不知如何是好，所以所以只好离开。这事儿过去了，就是过去了。我们能做的就是把握当下。
下，含泪潇洒，潇洒。是不是看着好的东西，都会离得很远，那么的遥不可及？表妹，烟花虽然易逝，但它至少曾经绚烂过。是往事一一为你你泪如雨落下，藏在心。小哥哥，其实我我上一次哇。